ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വിച്ച്ഡ് റിലാക്റ്റൻസ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മോട്ടറിലേക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം സ്വിച്ച്ഡ് റിലാക്റ്റൻസ് മോട്ടറും വേരിയബിൾ റിലാക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് സെയിം ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയാം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിലാണ് പോൾസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് പോൾ സ്റ്റേറ്ററാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള പോൾ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പോൾ അത് സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അയൺ പീസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് പോളുള്ള ഒരു റോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോളാണ് സ്റ്റേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ റിലാക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ റോട്ടറ് ഉള്ള പോളും സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള പോളും ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല മാത്രമല്ല ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിലായിരിക്കും വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് മെയിൻലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോൾസിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൺട്രോളർ പവർ കൺവേർട്ടർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് വഴി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ പോൾസിനെയാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ ഓരോ പോൾസിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അത് ഓരോ സീരീസ് പോൾസിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാരണം വേരിയബിൾ റിലാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് എസ് ആർ എം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറിൽ ഒരു വൈൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റോ എസ് ആർ എമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു എസ് ആർ എം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്ന നമുക്കറിയാം റോട്ടർ ടീത്തും സ്റ്റേറ്റർ പോൾസും ഒരുപോലെ വരരുത് അതായത് ഒരേ നമ്പർ വരരുത് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഫേസ് ഈസ് എനർജൈസ്ഡ് വെൻ ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ് ലോ നമ്മുടെ ഏത് ഫേസിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണോ കുറവ് ആ സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റർ ഫേസ് ആയിരിക്കണം എനർജൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പവർ കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെൻസർ ഓഫ് റോട്ടർ പൊസിഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് നാലാമത്തത് ടു റെഡ്യൂസ് അയൺ ലോസ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വേരിയബിൾ റിലാക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും സ്വിച്ച്ഡ് റിലാക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം വേണ്ട അതായത് ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിയാൻ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ആവശ്യം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലില്ല പക്ഷേ സ്വിച്ച്ഡ് റിലാക്റ്റൻസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ കൺവേർട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് അതിന് ഒരു പൊസിഷൻ സെൻസർ വഴി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ടാണ് അത് പവർ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് എത്ര പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ പവർ കൺവേർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആവശ്യമാണ് അതേസമയം ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് വേരിയബിൾ റിലക്ടൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 
വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് സീരീസാണ് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഈ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വല്ല ബി ജെ ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മോസ്വെറ്റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വിച്ചേസ് പവർ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാനുവലി സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വരച്ചാൽ മതി ഒരു ഡി സി സപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എ ഡാഷ് എ എ ഡാഷ് വൈൻഡിങ് അതായത് എ നോർത്ത് പോൾ ആകുന്ന സമയത്ത് എ ഡാഷ് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും വരിക എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വൈൻഡിങ് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നേരെ അത് വരച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത് നേരെ വരച്ചിട്ട് എഴുതിയാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് ഇതിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും എ ഡാഷും എനർജൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പം എ നോർത്ത് പോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് സൗത്ത് പോൾ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള റോട്ടർ പോസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ആ റോട്ടർ വൺ ഫോർ ഇപ്പോൾ നേരെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ കണ്ടോ ആ ഒരു റോട്ടർ പോൾ വൺ ഫോർ അതായത് എയ്ക്ക് നേരെ വണ്ണും എ ഡാഷിന് നേരെ ഫോറും ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് വൺ ഓഫാക്കി എസ് ടു ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് എസ് ടു ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിയും ബി ഡാഷും ആണ് എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് സമയം എയും എ ഡാഷും പഴയ പോലെ നോൺ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങ് കുറയും അപ്പം ബിയും ബി ഡാഷും അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റോട്ടറിലുള്ള ടൂം ഫൈവും ആണ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നേരെ കാരണം കുറഞ്ഞ റിലക്റ്റൻസ് പാത്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റോട്ടറിനെ അലൈൻ ചെയ്യിരിക്കും അപ്പം ടൂം ടു ഡാഷും ബിയും ബി ഡാഷും എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൂം ഫൈവും അതിന് നേരെ അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസിനേക്കാൾ റോട്ടർ പൊസിഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് ത്രീ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിയും സി ഡാഷും ആണ് എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റോട്ടറിലുള്ള റോട്ടർ പൊസിഷൻ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആണ് അത് നേരെ അലൈൻ ചെയ്ത് വരിക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ വീണ്ടും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റോട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് പൾസ് എത്ര സ്പീഡിലാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്നും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫിഗറാണ് കൺട്രോൾ വർക്കിംഗ് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് എയും എ ഡാഷും ആണ് എനർജൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ റോ പോളിനെ സ്റ്റേറ്റർ പോളിനെ സംബന്ധിച്ച് എ അലൈൻഡ് ആണ് അതേസമയം ബി ബി ഡാഷ് പോളിന് റോട്ടർ മിഡ് വേലാണ് നിൽക്കുന്നത് സി സി ഡാഷ് പോളാണെങ്കിൽ അൺഅലൈൻഡും ഡി ഡി ഡാഷ് പോളിന് അത് മിഡ് വേലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എനെ ഒഴിവാക്കി ബീനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ മിഡ് വേലായി പക്ഷേ ബി അലൈനായി സി മിഡ് വേലായി ഡി അലൈൻഡായി ഇനി നമ്മൾ സീനെയാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും അലൈൻഡായി ബി മിഡ് വേ ആയി സി അലൈൻഡായി ഡിയും മിഡ് വേ അതായത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് അതങ്ങ് മാറി മാറി അതായത് ആദ്യം അലൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മിഡ് വേ പിന്നെ അണ്ണായിട്ട് പിൻ മിഡ് വേ പിന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ യാതൊരു റോട്ടറിൽ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സോ വൈൻഡിങ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനേർഷ്യ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല റോട്ടർ ഹാസ് നോ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹയർ പെർമിസിബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിലാണ് വൈൻഡിങ്സും മറ്റുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളത് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അയൺ പീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്ററിനെ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടാണ് മറ്റുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എസ് ആർ എമ്മിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക
മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്വറേറ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ എസെൻഷ്യലാണ് കാരണം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സെൻസറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് സ്വിച്ചിങ് കൺട്രോ സ്വിച്ചിങ് കൺട്രോളിങ്ങും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ എസെൻഷ്യലാണ് ഈ ഒരു എസ് ആർ എം എൽ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സിൽ ഫാനിൽ റോബോട്ടിക് കൺട്രോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും എസ് ആർ എം സി യൂസ് ചെയ്യ